Hasta el próximo jueves los transportistas deberán firmar la adenda a los contratos de operación. En esta extensión se establecen los parámetros de calidad que deberá cumplir de inmediato el transporte público en Quito. ¿Cuál es el problema de los contratos actuales? Que no tienen la, la cláusula eh, eh, específica dada por la, por la ley y que no se ha cumplido y que se ha observado, que es justamente los parámetros de calidad. No las tienen. Y son contratos que prácticamente se han convertido en un título de propiedad sobre la ruta y la frecuencia que el Estado otorgó a estas operadoras. Después de la firma, los transportistas tendrán 30 días para cumplir con los indicadores y de hacerlo entrará en vigencia la nueva tarifa de transporte. El 24 de febrero se evalúa si efectivamente se ha cumplido ese compromiso y si se cumple, se actualiza. Si no se cumple, siguen en 25 centavos. Los transportistas aseguran que están listos para cumplir con las nuevas exigencias y que esperan además que las autoridades cumplan con el alza del pasaje establecida en la ordenanza del sistema integrado de transporte. Estamos trabajando justamente para tener esta capacidad técnica instalada y poder aplicar cada uno de los indicadores de nivel de servicio. Estamos a la espera de que la Secretaría de Movilidad formalice eh, la entrega de los indicadores de servicio. Esta adenda servirá mientras los transportistas firman un nuevo contrato y se realiza el concurso para distribuir las nuevas rutas y frecuencias. En Quito, Estefanipaz, 24 horas.